Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21st of October 2020, Wednesday. Inspiration of the day is, if you cannot do great things, do small things in a great way. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Bezos Biani battle begins in Singapore. Jasa ki hum sabhi ko pata hai. Recently, there was a strategic deal or strategic alliance between the Future Group and the Reliance Industries Limited (RIL). And in that deal, Reliance has bought the some assets of Future Group, especially in its retail and wholesale business. And after few days of that deal, one of the partner company of Future Group, that is Amazon serve the legal notice to Kishore Biani for this particular future sales of its retail and wholesale business. Amazon had sent the legal notice to future alleging that retailers 24,713 crore assets sale to RIL breached an agreement with the American e-commerce giant. And what was that agreement? We have discussed. That was non-competence agreement or non-compete clause into number of contracts. And as per the contract law, a non-compete clause or a covenant non to compete is a clause under which one party agrees not to enter into or start a similar profession or a trade in competition against another party. And we have discussed in detail bhi tha, is non-compete clause. I have said that employer-employee relation may be this particular contract ka use. When two companies are in a particular deal, mein jati hai, they are going for any sort of venture or joint venture or strategic alliances. Then too, they form this or they sign this non-compete clause. And under this particular clause, or under this agreement, both parties agree that they will not enter into any sort of deal, any sort of agreement with the competitor of any other party or they will not indulge into the similar profession or the profession is in competence with another party or employee employer relation may be yahi contract sign hota hai jisme jab koi employee kisi particular organization ko join karta hai to usme ek clause hota hai us particular contract mein ki aap aage wale aage aane wale jab 2 se 3 saal mein jab bhi is organization ko chhodte hain jab bhi aap chhod kar jate hain to aage aane wale 2 se 3 saal kabhi kabhi 5 saal ka bhi ye tenure hota hai tak koi bhi aisa organization nahi join karenge jo ki is particular company ke direct competition mein hai Basically, इस तरह का जो non-competence clause है, ये IT firms, pharmaceutical firms, या हम बहुत specifically बोले, knowledge driven जो industry होती है, वहाँ पर ज़्यादा use होता है. तो basically, Amazon ने future group पर case किया था, उनको legal notice serve किया था, क्यों? क्योंकि future group और Amazon already एक deal में है, and as per that deal, future group cannot indulge into any agreement, or profession or profession similar to the Amazon or its competitors. Aise kisi bhi business mein future group nahi indulge hoga ya usse koi aisa agreement nahi karega jo business organization Amazon ke direct competition mein hai. And as per this deal between future and RIL, this non-competence clause is violating. Kyo? क्योंकि Amazon और Reliance मार्केट में डायरेक्ट कंपटीटर हैं एक दूसरे के तो Amazon का ये कहना है कि फ्यूचर ग्रुप की ऑलरेडी हमारे साथ स्ट्रेटजिक अलायंस है उसके बावजूद भी फ्यूचर ग्रुप ने हमारे डायरेक्ट जो कंपटीटर्स हैं RIL RIL द Reliance उसके साथ एक और एग्रीमेंट साइन किया या अपने कुछ पर्टिकुलर रिटेल के बिजनेस को सेल किया एंड दैट इज एक्चुअली द ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और द नॉन कंपटेंस Clause. Usi ko le karke Singapore International Arbitration Center SIAC mein 
केस फाइल किया था अमेजोन ने एंड बिकॉज ऑफ दिस केस एंड इमरजेंसी आर्बिट्रेशन हेयरिंग हैज बीन हैपन बिटवीन द अमेजोन एंड रिटेल कॉन्ग्लोमरेट फ्यूचर ग्रुप तो लास्ट वीक को पहली हेयरिंग हुई और मोस्ट प्रॉबेबली द वर्डिक्ट मे कम इन टू द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ और फ्यू डेज अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज हालांकि फ्यूचर ग्रुप का इस पर एक अपना अलग टेक है फ्यूचर ग्रुप का ये कहना है कि फ्यूचर ग्रुप ने अपना कोई भी बिजनेस आर आई एल को सेल आउट नहीं किया है या किसी भी कोई सी भी तरह का ऐसा स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म नहीं किया है जिससे अमेजोन को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मिले दूसरा पॉइंट जो फ्यूचर ग्रुप ने रखा है उसका ये है कि हमने ये डील करने से पहले रिलायंस इंडस्ट्री से ये डील करने से पहले सिमिलर डील हमने अमेजोन को ऑफर करी थी बींग अवर फर्स्ट शेयर होल्डर अमेजोन के मना करने के बाद ही अमेजोन के रिफ्यूजल के बाद ही हमने रिलायंस इंडस्ट्री से नेगोसिएशन आगे करी थी ऐसा फ्यूचर ग्रुप का स्टेक है अब ये देखना है कि जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो किसके फेवर में वर्डिक देता है क्या ये फ्यूचर ग्रुप की जो सेल हुई है आर को क्या ये कंटिन्यू रहेगी या इसे नलीफाई कर दिया जाएगा आने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर वी के राजा द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ सिंगापुर इज हेयरिंग द मैटर एंड रूलिंग इज एक्सपेक्टेड ऑन अक्टूबर ट्वेंटी सिक्स और बिफोर दैट और हमने पिछली न्यूज़ में ये भी डिस्कस किया था कि फ्यूचर के कूपन जो फ्यूचर ग्रुप ने कूपन्स इशू किए थे उसमें फोर्टी नाइन परसेंट का स्टेक या फोर्टी नाइन परसेंट के फ्यूचर के कूपन्स अमेजोन ने खरीदे थे उसके अकॉर्डिंग सेवन पॉइंट थ्री परसेंट का स्टेक है अमेजोन का इन फ्यूचर रिटेल and because of this 7.3% stake only amazon is saying that it has a first right of refusal and because of this right only amazon has knocked the door of singapore international arbitration center ab dekh lete hain article number 2 given on page number 1 mutual funds and alternative investment funds may come under ambit of new tax norms so authorities are deciding that mutual funds that is mf and aif that is alternative investment funds may come under the ambit of new tax collected at source regime that is tcs regime tcs regime means tax collected at source so october 1 se already ye effect mein aa chuka hai and as per the expert this particular new tax norm or tcs regime could hit the funds as well as the investors into mf and aifs the finance act 2020 has inserted a sub section that is 1h into the section 206 c and that is mandating a seller to deduct tax equal to 0.1% of sale proceeds if the value of goods sold exceed 50 lakhs in financial year so basically your tax hai ye at the time of transaction he deduct hoga and it mandate the seller ye seller ki responsibility hogi ki wo 0.1 परसेंट ऑफ सेल प्रोसीड का टैक्स डिटेक्ट करे एट सोर्स अगर डील की जो वैल्यू है 50 लाख से ऊपर जा रही है एक्चुअली में जो टी सी एस रेजिम है जो टी सी एस के प्रोविजन्स हैं दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स दैट एक्चुअली अप्लाई इन टू द सेल ऑफ गुड्स बाई अ सेलर हुज टर्न ओवर एक्सीड रुपीज टेन करोड़ इन टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर दस करोड़ से ज्यादा का गुड सेल कर रहे हैं इन दैट केस यू हैव टू पे टी सी एस और अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी डिटेक्टेड एट सोर्स बट नाउ इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ए आई एफ अथॉरिटीज आर कंसिडरिंग इन्वेस्टर्स एज अ बायर and the selling units become the seller so in case of mutual funds and aif selling units become sellers whereas investors purchasing those securities becomes a buyer और रिडम्पन के टाइम में ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा कैसे उल्टा हो जाएगा अगर इन्वेस्टर्स जो है जिसने पहले म्यूचुअल फंड्स और aif में इन्वेस्ट किया है और अपने पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के रिडम्पन के लिए जाता है तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पन म्यूचुअल फंड्स एंड ए आई एफ कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज बायर्स वाइल द इन्वेस्टर्स 
कैन बी कंसीडर्ड एज सेलर तो जो लास्ट मंथ में सी ने जो क्लॉज एंटर किया था दैट इज़ टू हंड्रेड उसके ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि अब जितने भी म्यूचुअल फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट होंगे वो टी सी एस रेजिन के तहत उनमें टैक्स कलेक्शन होगा मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन केस द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स इन पर फाइनेंशियल ईयर हाउ एवर द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज ट्रेडेड थ्रू रिकॉगनाइज स्टॉक एक्सचेंजेस आर एग्जेंटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टी सी एस रिजिन एज पर द ऑफिशियल्स सो इट इज सेट दैट द सेक्शन वोट अप्लाई टू द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज ट्रेडेड थ्रू रिकॉगनाइज ट्रेड एक्सचेंजेस और क्लियर एंड सेटल्ड बाई रिकॉगनाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशंस म्यूचुअल फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को लेकर के अथॉरिटीज कंटिन्यूसली जो रिलैक्सेशन हैं उनको रिड्यूस करके नॉर्म्स को और ज़्यादा टाइट कर रही है एंड दी ऑल दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द न्यू टैक्स रिजिंग एंड एज पर दिस सेलर ऑफ गुड्स शैल कलेक्ट द टैक्स दैट इज जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑन अमाउंट रिसीव आफ्टर अक्टूबर वन ट्वेंटी and buyer can get credit against his actual income tax liability even in case the tcs is deducted is more than the tax liability the buyer is entitled for the refund of excess amount along with the certain amount of interest rate halaki buyer seller ka jo relation hai mutual funds or alternative investment funds mein इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिगटी है एक्सपर्ट्स का ये कहना है बायर और सेलर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है हाउ एवर फॉर रुपीज वन करोर परचेज ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स नीड टू विद होल्ड अप्रॉक्सीमेटली रुपीज टेन थाउजेंड एज टी सी एस सो इफ म्यूचुअल फंड्स विल हैव टू पे टी सी एस वाइल बाइंग द फिजिकल गोल फ्रॉम द ऑथोराइज पर्सन वेयर एज इन्वेस्टर्स पेइंग टी सी एस विल हैव टू क्लेम रिफंड वाइल फिलिंग द और फाइलिंग द रिटर्न सो इन केस टैक्स इज डिटेक्टेड मोर इन कंपेरिजन टू द टैक्स लाइबिलिटी द बायर्स आर एक्चुअली इन टाइटल फॉर आई टी आर अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पंजाब क्लियर्स फार्म बिल टू निगेट सेंटर्स लॉ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो सेंटर ने बेसिकली फार्म बिल पास किया है उसको निगेट करने के लिए अपने अपने एग्रीकल्चर फार्म बिल्स में मॉडिफिकेशन किए हैं द पंजाब असम्बली ऑन ट्यूसडे यूनानिमसली पास अ बंच ऑफ लेजिस्लेशन सीकिंग टू पीनलाइज एनी वन हु कंपल्स अ फार्मर टू सेल वीट पेडी बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन द स्टेट एंड ऑल्सो इंटरेस्ट इट सेल्फ विद द पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन All out of money transaction. तो जितने भी लू पोल्स है या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सारे क्लॉज जिनको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट में थी ऑन दैट पर्टिकुलर पास्ट फार्म बिल उस फार्म बिल के इफेक्ट को निगेट करने के लिए पंजाब असम्बली ने ट्यूजडे को कुछ लेजिस्लेशन या कुछ लॉज पास किए एक्ट बनाए इनके अकॉर्डिंग एनी इंडिविजुअल जो मेजर प्रोविजन हैं उसमें वो इस तरीके के हैं कि जो एनी इंडिविजुअल अगर कोई कॉरपोरेशन या कोई ब्रोकर किसी फार्मर को कंपल करता है कि वो वीट या पैडी को एम एस पी से बिलो प्राइज में उसको सेल करे सो इन दैट कैस दैट दैट पर्टिकुलर ब्रोकर और द कंपनी विल बी पीनलाइज दूसरा इम्पॉर्टेंट क्लॉज क्या है बेसिकली जो सेंटर का फार्म बिल पास हुआ था एज़ पर दैट बिल जितने भी फार्मर्स थे वो चाहते तो ए के बाहर भी अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते ए पी जो मंडीज होती थी स्टेट रेगुलेटेड मंडीज वहाँ के बाहर भी अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते थे उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं था कि वो ए पी एम सी इसमें जा कर के या मंडीज में जा ही अपने प्रोड्यूस को सेल करें फार्मर को आप ये कह सकते थे चॉइस मिली थी और जाहिर सी बात है क्यों स्टेट्स गवर्नमेंट इसमें मना कर रही थी क्योंकि तो अगर फार्मर आउट ऑफ द मंडे ट्रांजेक्शन करते हैं आउट ऑफ द ए पी एम सी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का नुकसान होता था क्यों क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ए पी एम सी इसको मंडीज को 
अगर फार्मर या ट्रांस उस पर्टिकुलर ए में मंडी में ट्रांजेक्शन करेगा तो उस पर सर्टन अमाउंट का टैक्स लेवी होता है क्योंकि वो मंडी रेगुलेट करती होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू तो बहुत सारे टैक्स इंक्लूड होते थे जब कोई फार्मर अपना ट्रांजेक्शन विद इन द मंडी और विद इन द ए करता था तो जो नया फार्म बिल आया उसमें फार्मर्स को अलाउ कर दिया गया इफ दे वॉन्ट दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस टू द मंडीज और द ए पी एम सीज और विद इन द ए पी एम सीज और विद इन द मंडीज और इफ दे विश दे कैन सेल इट आउट ऑफ द मंडीज तो अगर आउट ऑफ द मंडीज फार्मर सेल करने लगेंगे अपने प्रोड्यूस को तो इट विल बी द ह्यूज लॉस ऑफ टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो इसी पर्टिकुलर क्लॉज को निगेट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने उन सारे ट्रांजेक्शन को भी टैक्सेबल बना दिया जो कि आउट ऑफ मंडी होंगे या आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द मंडी होने वाले ट्रांजेक्शन्स को भी टैक्स लेवी किया जा सकेगा इसकी पावर पंजाब असम्बली ने गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दी द मूव इज एम्ड एट नलीफाइंग अ पोर्शन ऑफ थ्री रिसेंटली इन एक्टेड सेंटर फार्म एक्ट डिसाइड सेफ गार्डिंग द स्टेट्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो अगर आप देखें तो मोरलिस स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर पंजाब असेंबली ने स्टेट्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ पीस ऑफ लॉस को पास किया है जिसमें बेसिकली टैक्सेशन की जो पावर रखी है आउट ऑफ द मंडी ट्रांजेक्शन के लिए उसको रिस्टोर कर दिया है यानी अब स्टेट गवर्नमेंट फार्मर के प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर हो दोनों में ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स ले भी करने की द असेंबली पास द अमेंडमेंट टू ईच ऑफ थ्री सेंटर लॉस ब्रिंग दम इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ स्टेट ओन ए पी एम सी एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी वन और इस पर्टिकुलर बंच ऑफ लेजिस्लेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने अप अपने लॉस की सुपरमेसी को स्टैब्लिश कर दिया वो सेंट्रल लॉस अपार्ट फ्रॉम पासिंग दीज लॉस द हाउस हैज ऑल्सो अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन इन दैट रिजोल्यूशन द पंजाब असेंबली हैज रिजेक्टेड द सेंटर्स न्यू फॉर्म लॉ and regarding the changes mooted into the trade facilitation act and also the contract farming act the penal provision of jail terms up to 3 years for compelling farmers to sell their produce below msp is primarily meant for wheat and paddy to agar hum baat kare farmers ke right ko secure karne ki to keval paddy aur wheat ke case mein hi ye jail term dala hai ki agar पेडी और वीट को के ट्रांजेक्शन को के बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस में अगर कोई ब्रोकर या कंपनी फार्मर को कंपेल करती है कि वो वीट या पेडी को ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे सेल करे तो इस केस में द ब्रोकर को कंपनी को तीन साल का जेल टर्म है लेकिन अगर आप क्लियरली देखें तो एमएसपी से वीड और पेडी पर अप्लाई नहीं होती करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी टू क्रॉप्स पर एमएसपी डिक्लेयर करी है इट मीन्स जो भी लॉ पास किए हैं पंजाब स्टेट असम्बली ने दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द फाइनेंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट सेल्फ इट हैज अ वेरी नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स क्यों क्योंकि 22 क्रॉप एम के अंदर आ रही हैं करेंटली और उसमें केवल दो क्रॉप के लिए ही आपने ये पीनल प्रोविजन इंक्लूड किया है वॉट अबाउट द मेज वॉट अबाउट द कॉटन एंड वॉट अबाउट द अदर क्रॉप्स क्या उन पर प्रेशराइज क्या इन पर्टिकुलर अगर कोई फार्मर है वो मेज अपनी सेल कर रहा है या कॉटन सेल कर रहा है सो इन दैट केस क्या ब्रोकर और कंपनी जो कॉरपोरेशन इन्वॉल्व है क्या वो फार्मर को प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो एम से बिलो ट्रांजेक्शन करें क्यों क्योंकि सिर्फ पेडी और वीट के केस में तो स्पेसिफाई किया है पंजाब गवर्नमेंट ने लेकिन जो अदर 19 क्रॉप्स हैं जिसपे ऑलरेडी एम एस पी डिसाइडेड है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट उनके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है तो मोर और लेस जो लॉ द बंच ऑफ लॉ रिसेंटली पास किए हैं पंजाब गवर्नमेंट में दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी अप्रिशिएटिंग अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है मैम क्या 
कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी सेंटर गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करने से मना कर सकती है इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकती है रेक्टिफाई करने से मना कर सकती है नहीं सारे को तो नहीं कर सकती बट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली स्टेट लिस्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट हैं स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू मेक लॉज ऑन एग्रीकल्चर एंड बाय यूजिंग दैट पावर ओनली पंजाब असेंबली हैज़ पास सर्टन बंच ऑफ लेजिस्लेशन एंड रिजेक्टेड द सेंटर्स न्यू फॉर्म लॉज अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका अलग अलग कहना है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो थ्री पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन पास किए हैं पंजाब की स्टेट असेंबली ने दैट इज़ एक्चुअली अल्ट्रा वॉयर बियॉन्ड द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिकॉज स्टेट हैज़ द पावर टू फ्रेम लॉ ओनली ऑन अ सब्जेक्ट विच आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एज डिफाइंड अंडर द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर के कुछ एंसिलरी आइटम्स ऐसे हैं कुछ अदर इंट्रा स्टेट जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सारे कॉन्क्रेंट लिस्ट में या इनके कुछ पार्ट यूनियन लिस्ट में भी फॉल करते हैं तो कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो ये सेंटर ने लॉ पास किए हैं दैट एक्चुअली पास ऑन द लिस्ट और द पावर गिवन इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सेंटर लॉ पास होता है कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम पर तो स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरली वो फॉलो करना पड़ेगा स्टेट इज बाउंड टू ओबे द लेजिस्लेशन फ्रेम्ड बाय द सेंटर गवर्नमेंट अंडर द कॉन्क्रेंट लिस्ट क्योंकि एक्सपर्ट का यह कहना है कि दिस इज बेसिकली द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन जो फार्मर अपना प्रोड्यूस सेल करेगा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विद इन द स्टेट ही सेल करे हो सकता है कि बिहार का फार्मर वो मुंबई में अपने स्टेट अपने पर्टिकुलर प्रोड्यूस को सेल कर रहा है तो जब दो स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दैट पर्टिकुलर पावर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बिन गिवन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट तो बहुत सारे इसमें ओपिनियन हैं एक्सपर्ट्स के और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहना है कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं बेसिकली वो इस पर्टिकुलर बिल पर कंसेंट नहीं देंगे अभी तो ये बिल पार्लियामेंट स्टेट असम्बली से पास हुआ है पंजाब की इट विल गो टू द गवर्नर फॉर बींग द एक्ट गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही ये एक्ट बनेगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नर है वो उस पर्टिकुलर बिल पर पर्टिकुलर जो रिजोल्यूशन पास हुआ है पंजाब असम्बली में इस पर अपनी असेंट नहीं देगा और अगर गवर्नमेंट नहीं देता है तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर बिल विल नॉट बिकम द एक्ट फॉर पंजाब गवर्नमेंट अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स गवर्नमेंट टाइटन्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्राइटेरिया फॉर बॉर्डर कंट्रीज पैंडमिक के टाइम से अथॉरिटीज़ और लाइक इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो जितने भी बॉर्डर नेशंस हैं इंडिया से ये बॉर्डर नेशंस भी जिनसे हमारा बॉर्डर टच करता है उनसे आने वाले इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा टाइट रही है रिसेंटली हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी गवर्नमेंट रिसेंटली द सेंटर हैज फर्दर टाइट एंड इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन्वाइटेड बाई यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन फर्म्स फ्रॉम द बिडर ऑफ द कंट्रीज दैट शेयर द बॉर्डर और द लैंड बॉर्डर विद इंडिया इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान तो बेसिकली जो नया रूल ला रही है नया क्राइटेरिया सेट कर रही है गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ये बहुत ज़्यादा अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए है नेपाल भूटान बांग्लादेश इन सब से आने वाले इन्वेस्टमेंट में या बिडिंग बिडर्स में बहुत ज़्यादा एक्चुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेसिकली इट इज़ जस्ट टू टारगेट द चाइना एंड पाकिस्तान होता क्या है कि इंडिया में जब भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट ओन गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को लेकर के बिडिंग इनवाइट करते हैं तो उस उस केस में चाइनीज फॉर्म्स भी अप्लाई करती हैं और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि चाइनीज फॉर्म्स और चाइनीज कंपनीज एल वन बिडर होती है एल वन मीन्स लोवेस्ट बिडर होती है और बहुत सारे केसेज में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अलॉट भी हो जाता है रिसेंटली अगर आप मेरी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो हमने डिस्कस भी किया था कि कई बार जब 
एफ डी आई रिलेटेड रूल्स को टाइट किया था गवर्नमेंट ने तो उसके बाद कई सारी चाइनीज़ फर्म जिनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था बाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और डिफरेंट डिफरेंट यूनियन डिपार्टमेंट उसको कैंसिल किया गया उस पर्टिकुलर टेंडर को इफ़ यू रिमेंबर बी एस एन एल वॉज द क्लासिकल एग्जाम्पल फोर जी इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए बी एस एन एल ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था दैट वॉज द चाइनीज फर्म लेटर ऑन एफ डी आई रिलेटेड जो नॉर्म्स आए थे उनको ध्यान में रखते हुए डी एस एन एल ने जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया था उसको कैंसिल करके फ्रेश बिडिंग स्टार्ट करी थी जस्ट टू अवॉइड द इंटरफेरेंस और इंक्लूजन ऑफ चाइनीज फर्म्स तो अकॉर्डिंग टू द न्यू जनरल फाइनेंशियल रूल इशूड रिसेंटली द बिडर फ्रॉम द बॉर्डरिंग नेशन नीड्स टू कंपल्सरी गिव एन अंडरटेकिंग दैट द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एनर्ड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर और इफ देर इज एनी चेंज इन द कंट्रोलिंग ओनरशिप विद द न्यू शेयर होल्डिंग ओनिंग मोर देन टेन परसेंट स्टेक अब ये क्लॉज क्यों लाया इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर क्लॉज क्यों लाया कि अगर कोई डायरेक्टर आप लाते हैं पहले समझ लेते हैं क्लॉज क्या है क्लॉज ये है कि अगर कोई चाइनीज फर्म या ऐसी बॉर्डरिंग नेशंस की कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कुछ सप्लाई कर रही है अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर में या शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंट्रोलिंग ओनरशिप में कोई चेंज होता है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में तो वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो जाएगा नल एंड वाइट हो जाएगा ये पर्टिकुलर बहुत सिंपल टर्म में ये नया रूल है अब रीज़न अब रीज़न ये आता है कि मैम ऐसा क्यों ऐसा इसलिए रिसेंटली एफ को लेकर के जितने भी इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहे थे या बॉर्डरिंग नेशन से आ रहे थे उनको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा नॉर्म्स को टाइट कर दिया था कि जितना भी एफ आएगा इंडिया के बॉर्डरिंग नेशन से अब वो ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ना आ कर के गवर्नमेंट अप्रूवल के रूट के थ्रू आएगा बेसिकली एफ के दो रूट्स होते हैं एक ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल तो ऐसे सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए तो वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन रखते हुए ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफ आता है इट मीन्स उस पर्टिकुलर एफ को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा अप्रूवल प्रोसेस नहीं होती ऐसा ऐसे कुछ सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिमिट रखना चाहती है कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर जितना भी एफडीआई आता है वो पहले गवर्नमेंट्स के से अप्रूव होगा तब वो पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट होगा तो पहले क्या था इंडिया के जितने भी बॉर्डरिंग नेशंस थे उनको थोड़ा सा लीवरेज मिला हुआ था कि वो इंडिया में और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इन स्पेसिफाइड सेक्टर्स जिसकी वजह से चाइना का बहुत ज़्यादा इंकर्शन हो गया था चाइनीज चाइनीज़ फॉर्म से इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रखा था क्योंकि नम जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होते थे चाहे वो स्टेट ओन्ड फॉर्म्स के हों चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के हों नंबर ऑफ़ टाइम्स इट वॉज फाउंड जो चाइनीज़ फॉर्म्स होती थी वो एल वन बिटर होती थी और डोमेस्टिक मार्केट तो सर्वाइव कर ही रही थी चाइना का इन्फ्लुएंस पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था इंडिया पर और इंडिया की डिपेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही थी चाइना पर तो रिसेंटली एफ को लेकर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा रूल्स टाइट किए तो एक उन सारे रूल्स को अवॉइड करने के लिए कंपनीज़ ने क्या किया जो चाइनीज फॉर्म्स थी या जो अदर कंपनीज थी उन्होंने इनिशियली किसी और को या थर्ड पार्टी को ओनर दिखा करके इंडिया के जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट ओन फर्म्स में बिडिंग करी जब उनको वो एल बिडर के थ्रू या वो एल बिडर हुई या उनको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो गया और उनको काम मिल गया तो उसी काम के ड्यूरेशन के पीरियड में उन्होंने इमीडिएटली अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज किया और किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को ले आया तो इन सारे और वो पर्टिकुलर डायरेक्टर कौन होता है बेसिकली वो चाइना का ही इंडिविजुअल जिसका एक्चुअल वो इन्वेस्टमेंट होता है तो पहले वो क्यों डायरेक्टर नहीं था या पहले क्यों कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर में नहीं था अगर वो पहले होता तो वो इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती उस पर्टिकुलर बिडिंग कंपनीज को इंडिया में बिड करने के लिए तो उस पर्टिकुलर क्लॉज को ओवरकम करने के लिए उसको बाईपास करने के लिए पहले किसी और को ओनर बना दिया एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किसी और का है बट जो कॉपी पे और ओनर है जो बुक्स पे ओनर है या जो लॉज में ओनर है वो कोई और है वंस कंपनी गेट द बिड और गेट द टेंडर और द कॉन्ट्रैक्ट द एक्चुअल ओनर कम्स इनटू 
पिक्चर तो अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को रोकने के लिए नए फाइनेंशियल रूल को पब्लिश किया है गवर्नमेंट ने जिसने ये कहा है कि अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के जो को जिसको जो रजिस्टर्ड कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है अगर उस पर्टिकुलर कंपनी ने कोई भी नया अपॉइंटमेंट किया डायरेक्टर का कंट्रोलिंग ओनरशिप या शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी चेंज किया तो इन दैट केस कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो जाएगा एनल्ड हो जाएगा तो इस तरह के क्लॉज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो चाइनीज फॉर्म्स का है उसको रोक रही है दीज चेंजेस हैव बिन प्रिज्यूमली इंट्रोड्यूस इन कंटिन्यूएशन ऑफ जुलाई नोटिफिकेशन इन विच द गवर्नमेंट हैड डायरेक्टेड इंटरेस्टेड बिडर फ्रॉम द बॉर्डरिंग कंट्रीज टू रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रेशन कमिटी अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज कॉल्ड एज डी पी आई आई टी तो जुलाई में अगर हम देखें तो लगभग हर मंथ में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ चेंज किए हैं फॉर द एफ डी आई कमिंग फ्राम द बॉर्डरिंग नेशन जुलाई में ये आया था कि जितने भी बिडर जो इंडिया में बेड कर रहे हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के उनको पहले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में अगर आपको याद हो तो ओनरशिप का एक लॉस था जिसमें हर कंपनी को अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करनी पड़ेगी कितने कितने ओनर हैं हु आर द एक्चुअल ओनर और द बेनिफिशरी ओनर ऑफ दैट कंपनी और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है उसी को आगे लेकर के उसको चलना है अगर उसके बाद डायरेक्टरशिप में कोई चेंज होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज होता है कंट्रोलिंग स्टेक में कोई चेंज होता है सो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी बार्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस और इफ दे हैव एक्चुअली गॉड द कॉन्ट्रैक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी और द प्रोजेक्ट विल बी नलीफाइड और एनल दे विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक मैंडेटरी स्क्रूटनी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस तो चाइना के इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए नंबर ऑफ टेक्नीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टिंग सो दीज आर द की रूल्स और द प्रोविजन अंडर न्यू फाइनेंस रूल दैट यू कैन गो विथ आप देख लेते हैं समर न्यूज क्लिप्स एच यू एस क्वार्टर टू रिवेन्यू प्रॉफिट राइज एज बिजनेस बैक टू नॉर्मल लेवल सो फाइनली हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्वार्टर टू का जो रिवेन्यू है वो नॉर्मल लेवल तक पहुंच गया है इट मीन्स जो अनलॉक हो रही है इकोनॉमिक इकोनॉमी का उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है बिजनेसेस जो हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अब वो रिवाइव हो रहे हैं अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप वीडियो कॉन लेंडर्स इन वेट एंड वॉच मोड इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वीडियो कॉन आई के तहत रिजोल्यूशन के प्रोसेस में है और एज पर दिस न्यूज इंडियन लैंडर्स इन नवंबर 2017 केम क्लोज टू क्लियरिंग अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज फॉर वीडियो कॉन इंडस्ट्री आफ्टर द फॉरेंसिक ऑडिटर गिव एन क्लीन चिट टू द कंपनी लेकिन आई की प्रोसेस इतनी धीमी है कि अभी भी जो वीडियो कॉन के लेंडर्स हैं दे हैव टू वेट वेट एंड वॉच क्यों क्योंकि अगर हम देखें आई क्यों बनाया गया था इट्स जस्ट फॉर द फास्ट ट्रैकिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एनी कंपनी और एनी इंस्टॉलमेंट कंपनी बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जिनकी वजह से आई भी फुली फंक्शन नहीं कर पा रहा है इनिशियली आई ने बहुत अच्छे बहुत स्मूथ बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में कुछ रिजोल्यूशन के केस जो पेंडिंग केसेस थे जो ईयर्स तो चले आए थे उनको रिजॉल्व किया था बट कोविड 19 के सिचुएशन में ऑलरेडी जहाँ पर आई सस्पेंडेंट है जो पहले के केसेस चल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक नहीं हो पा रहे बट इन केस ऑफ वीडियो कॉन विद इन अ मंथ आर बी आई ऑफ इंडिया आज द बैंक टू सेंड द कंपनी टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दैट इज एन सी एल टी फॉर डेट रिजोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रेपसी कोड तो नवंबर 2017 में जो कंपनी के क्रेडिटर्स से उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल गो फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज फॉर वीडियोकॉन लेकिन आर बी आई ने देखा कि वीडियोकॉन इज नॉट एक्चुअली प्रोफिटरिंग कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी तो आरबीआई ने इंटरफेयर करते हुए बैंक्स जो कि लेंडर एक्चुअली में थे वीडियोकॉन के उनको डायरेक्ट किया कि आप इसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग में ना जा करके द कंपनी शुड गो फॉर आईबीसी तो आईबीसी बी रिजोल्यूशन पैनल में तब से कंपनी पड़ी हुई है और लेंडर्स जो हैं जो बैंक हैं जिन्होंने एक्चुअली में लेंडिंग किया था वीडियोकॉन को दे आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर द फाइनल रिजोल्यूशन टू टेक प्लेस 
आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप ई पी एफ ओ सौ थर्टी फोर परसेंट मंथली जंप इन नेट सब्सक्राइबर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट तो नेट सब्सक्राइबर इनरोलमेंट विद द रिटायरमेंट फंड बॉडी दैट इज ई पी एफ ओ रोज टू वन थाउजेंड मिलियन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम सेवन लैख फोर्टी एट इन द मंथ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी तो एज पर द लेटेस्ट डेटा एज पर द लेटेस्ट पे रोल डेटा देर हैज बीन द इंक्रीज ऑफ थर्टी फोर परसेंट तो हमने देखा एच यू एल या जो एफ एम सी सेक्टर है वहाँ पर भी अब ग्रोथ शुरू हो गई है आई टी सेक्टर ने ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है ई पी एफ ओ का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो नेट सब्सक्राइबर बेस है वो अब बढ़ रहा है दैट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी and this is the data for net addition into the EPFO पी एफ ओ सब्सक्राइबर बेस और जैसा कि हम देख सकते हैं मई के बाद इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग जून में थोड़ा बड़ा जुलाई में और अगस्त में सबसे ज़्यादा है ऑल दो अप्रैल और मे के मंथ में इट वॉज निगेटिव आज की न्यूज़ ऑफ द डे एम एफ एंड ए आई एफ मे कम अंडर एम्बिट ऑफ न्यू टैक्स नॉम्स All these are the differences. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, Research Kit, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Thank you so much.